Buongiorno Linda, Linda Vivan di Agri Bologna, ci puoi raccontare chi sei e la tua struttura? Sì, io sono Linda Vivan, sono un'agronoma e mi occupo di assistenza tecnica all'interno dell'organizzazione di produttori di Agri Bologna. E Agri Bologna è un'organizzazione di produttori che raccoglie circa un centinaio di aziende agricole localizzate prevalentemente nell'areale del, e nella regione dell'Emilia Romagna e si occupano di produzione orticola da mercato fresco e anche frutticola. Per quanto riguarda i vostri soci orticoli appunto che si occupano di orticoltura e le coltivazioni di cui parlavi da consumo fresco sono eh, sia in serra che in pieno campo o prevalentemente in una di queste? Allora, diciamo che in prevalenza, più che altro per una questione di costi, la produzione avviene ancora prevalentemente in pieno campo, però la, coltu la coltivazione in tunnel e in serra è comunque molto importante, sta vedendo anche un incremento in questi anni in termini di investimenti sulle strutture che ci permettono di sottrarci sostanzialmente alla variabilità del clima e del meteo che spesso e ormai con sempre più frequenza minaccia le coltivazioni in pieno campo. E, e da quanti anni avete iniziato a promuovere l'impiego dei sovesci nelle aziende dei vostri soci? Allora come servizio tecnico sono circa 7-8 anni che eh, spingiamo e invitiamo i nostri soci ad utilizzare questo tipo di tecnica e devo dire che negli ultimi anni c'è stata una maggiore adesione a un consolidamento nell'introduzione di questa pratica all'interno eh, appunto delle, delle pratiche aziendali, trovando comunque un buon riscontro, un, favore, un buon favore da parte degli agricoltori che ne stanno apprezzando i benefici. E in quali periodi eh, vengono coltivate le piante da sovescio? Allora, noi generalmente gestiamo due tipi di cicli di sovescio e questo vale diciamo, sia per la serra sia per il pieno campo. Abbiamo dei sovesci che hanno un ciclo autunno-vernino, quindi vanno a seguire il ciclo biologico dei, delle colture autunno-vernine che normalmente coltiviamo e sono sovesci che coinvolgono soprattutto cereali, autunno vernini e alcune leguminose che appunto vivono nel periodo invernale e quindi di solito sono semine che avvengono intorno al mese di ottobre, ottobre novembre e come il favino diciamo che, che si può vedere in questo appezzamento qui è coltura che poi viene diciamo trinciata per poi essere interrata intorno al mese di maggio questo è il ciclo di, una, di un sovescio autunno vernino per quanto riguarda invece i cicli primaverili estivi, quindi parliamo di sovesci che vengono seminati diciamo, tra il mese di marzo e il mese di maggio, ehm, sono colture che sono destinate a essere trinciate da diciamo, luglio-agosto. Okay? E relativamente a queste due tipologie di sovesci, quali sono quelli meglio gestibili eh, nelle serre in particolare? Allora, nelle serre, diciamo, i sovesci autunno vernini sono i medesimi in termini di, di periodi di semina e di trinciatura che è leggermente più anticipata rispetto a quella di pieno campo ehm, e utilizziamo prevalentemente cereali autunno vernini, quindi orzo, ehm, segale, ehm, in alcuni casi anche al alcuni tipi di frumento in associazione con favino e con della veccia che è un'altra leguminosa quindi cerchiamo di combinare graminace con eh, leguminose per avere un rapporto carbonio azoto al momento diciamo della trinciatura dell'interramento che sia ottimale per la formazione di sostanza organica stabile per quanto riguarda il periodo estivo invece ottimale in, in serra è l'utilizzo di ibridi diciamo di sorghi mh, sudanensi, detti anche sorghi polisfalcio, che hanno un ciclo mh, molto breve, specie in serra dove possono essere tranquillamente irrigati, ricevono moltissima energia termica e, e solare, per cui magari in 70 giorni si riesce ad avere una coltura pronta 
per essere trinciata e talvolta riusciamo a fare anche più sfalci qualora il produttore avesse la serra libera per un periodo lungo su a sufficienza per permettere al sorgo di ricacciare. Quindi quella è sicuramente una, una cultura ottimale per ottenere un incremento della sostanza organica. Quindi eh, da quello che stai dicendo nelle serre viene preferito comunque il sovescio nel periodo estivo? Sì perché occupa il terreno per un periodo molto breve e, ed essendo appunto il sorgo una pianta C4 quindi che ha un rendimento altissimo eh, si riesce ad avere in poco tempo moltissima biomassa che appunto poi si trasformerà in sostanza organica. Quindi eh, questo non porta via eh, in termini di criticità dell'applicazione del sovescio un periodo utile di coltivazione nel periodo estivo nelle serre? Allora può essere un problema per quegli agricoltori, per quelle aziende agricole che sono organizzate per avere tutte le serre impegnate durante l'estate, mentre invece non è un problema qualora ci sia almeno una porzione di, eh, di serre che non sono interessate da coltivazione oppure che sono impiegate per delle colture a ciclo breve che lasciano eh, rapidamente il terreno libero per eh, appunto poter intercalare una cultura da sovescio come questa che ha un ciclo comunque molto breve. Ok, quindi in questi termini può diventare per alcune delle coltivazioni di cui stavi parlando, come se non sbaglio la lattuga, un, un vantaggio, il fatto di poter occupare eh, per un periodo così breve la serra con un sovescio se questa cultura in quel periodo per ragioni agronomiche non, non può essere comunque coltivata. Certo, andiamo ad occupare diciamo, il terreno in, nella serra in un periodo in cui la, la, la cultura, la lattuga comunque non, non verrebbe coltivata e in più riusciamo ad abbinare al sovescio anche la pratica della solarizzazione che serve appunto a, eh, ad abbassare l'inoculo di funghi patogeni nel terreno al, eh, ai benefici del sovescio che mi portano a sostanza organica ma anche aumentano l'effetto della solarizzazione perché c'è molta più sostanza organica fermentescibile nel terreno che aumenta quindi la temperatura del suolo nel momento in cui viene steso il film plastico. E quindi si applica la biosolarizzazione. Esatto, di esatto. Gli agricoltori, i vostri soci, sono soddisfatti dei risultati ottenuti con l'applicazione dei sovesci? I benefici che eh, diciamo sono riscontrabili dai sovesci principalmente sono di due tipi. Sono quelli che empiricamente posso, si possono osservare, che osservano anche gli agricoltori, e altri che invece si possono misurare solo attraverso delle analisi particolari. Quelli diciamo, direttamente riscontrabili sono un miglioramento della struttura del suolo e questo lo, lo vediamo con una maggiore facilità nella lavorazione, al momento della lavorazione dei terreni perché sono molto più soffici. Conseguentemente il terreno che si ottiene dopo, dopo la lavorazione di un terreno che ha accolto un sovescio è, è di avere un letto di semina perfettamente preparato è un terreno molto più soffice quindi anche più accogliente nei confronti delle radici della cultura successiva. L'altro beneficio è sicuramente eh, l'aumento della sostanza organica che ha un fortissimo potere tampone nei confronti dei nutrienti presenti nel suolo e un altro beneficio che porta alla sostanza organica è l'effetto spugna che ha nei confronti dell'acqua quindi un, un aumento della ritenzione idrica da parte del suolo ma anche una maggiore permeabilità nei periodi in cui diciamo, le piogge sono molto intense nel, nello sgrondare l'acqua in eccesso dal terreno. Quindi la sì, i nostri soci sono soddisfatti eh, soprattutto quelli che sono riusciti eh, a conciliare eh, diciamo, le tempistiche culturali con l'utilizzo di questa tecnica. Eh, sono soddisfatti perché i principali benefici che portano questi sovesci stanno, diciamo, i benefici più visibili anche agli occhi eh, di un profano sono la riduzione dell'impatto di alcune malattie eh, diciamo che sono prevalentemente soil borne, quindi provengono dal terreno che attaccano le colture, parlo principalmente di colture a foglia quindi sulle lattughe, i, pro i produttori di lattughe hanno riscontrato un beneficio nella riduzione delle malattie tipo la sclerotinia, la rizoctonia e anche il fusarium sulle, sulle cucurbitacee.
per quanto riguarda le colture a frutto il fatto di ottenere attraverso, attraverso i sovesci dei terreni appunto che sgrondano le acque molto più velocemente ha sicuramente ridotto l'impatto di alcune malattie come appunto la fitoftora eh, che eh, sono favorite dai ristagni idrici quindi eh, questo è proprio un vantaggio di tipo meccanico Alt altra diciamo beneficio che si, posso, si può ottenere è l'effetto fumigante di alcuni sovesci dato da magari le senapi e eh, i sorghi coltivati ad estate e su eh, alcuni patogeni soprattutto nematodi e, eh, e anche alcune malerbe quali sono le principali difficoltà che avete incontrato a proporre l'applicazione dei sovesci ai vostri soci agricoltori? Allora, la principale difficoltà è sicuramente di tipo organizzativo, nel senso che l'azienda deve trovare una finestra temporale all'interno del suo piano delle rotazioni in cui inserire una cultura, quella del sovescio, che comunque occupa il terreno almeno per diciamo 90 giorni da quando viene seminata a quando viene distrutta questo implica diciamo una sottrazione eh, un'occupazione del terreno con diciamo un possibile, una possibile riduzione della marginalità eh, in, ter in termini di reddito Il, in serra abbiamo eh, trovato diciamo come ottimale il periodo per eseguire i sovesci e il periodo ottimale è quello estivo perché le serre, specie quelle di piccole dimensioni, di piccola cubatura, eh, si riscaldano molto durante i periodi estivi per cui eh, le difficoltà che si incontrano nelle coltivazioni tradizionali appunto possono essere sostituite con eh, dei sovesci che resistono invece molto bene al caldo e quindi si riesce a ottimizzare anche l'utilizzo delle serre nel periodo estivo, questo soprattutto per quanto riguarda le lattughe che in serra d'estate non, non riescono a stare. In pieno campo invece le difficoltà sono un pochino maggiori perché eh, spesso significa fare un sovescio, rinunciare a un ciclo culturale, quindi per il sovescio turno vernini significa sostituire magari un grano con eh, non so, una leguminosa invernale come un favino piuttosto che altri miscugli da sovescio invece un sovescio in pieno campo fatto d'estate significa comunque rinunciare a una cultura primaverile estiva eh, quindi da questo punto di vista richiede anche un minimo di estensione dell'azienda in termini di ettari che gli permette di mettere in piedi questo tipo di rotazione. Quindi un'azienda piccola fa più fatica a inserire un'altra cultura come quella del sovescio in rotazione. E per quanto riguarda i costi eh, nell'esecuzione dei sovesci, ritieni che questi siano accettabili per l'azienda in relazione ai benefici che ne emergono a questo punto? Allora noi da ricerche e sperimentazioni che abbiamo fatto in precedenza eh, rispetto a Best for Soil eh, abbiamo proprio approfondito questa tematica per capire quanto costassero i sovesci ai nostri produttori ed è emerso che fare un sovescio costa all'incirca fra l'acquisto della materia prima seme e le lavorazioni e le ore di lavorazione su intorno ai 300 euro ad ettaro che è un costo che è diciamo, tranquillamente compensato eh, da ehm, diciamo, i benefici immediati sulla cultura precedente che quasi sempre risulta diciamo, più rigogliosa grazie appunto al, ad un terreno più accogliente dal punto di vista strutturale e ehm, vediamo soprattutto una riduzione nell'incidenza delle malattie di origine terribile. L'aspetto e beneficio che è emerso eh, dalle eh, sperimentazioni che abbiamo fatto è l'enorme apporto di eh, azoto, fosforo e potassio che questi sovesci eh, nella giusta combinazione diciamo, di specie apportano al terreno facendo risparmiare quindi anche soldi all'agricoltore in termini di concimazione della cultura successiva. Diciamo altro beneficio che però è difficile da calcolare è sicuramente quello di garantirsi nel lungo periodo, nel medio e lungo periodo, il mantenimento della fertilità dei terreni che senza un'adeguata rotazione, senza un adeguato apporto di sostanza organica 
vanno incontro comunque a una perdita di fertilità molto forte a seguito delle coltivazioni di orticole. Bene Linda, io ti ringrazio per questa tua testimonianza e buon lavoro. Grazie.